ఈ కారు కనుక తీసుకున్నట్లయితే ముందు మాత్రమే బాగుంటుంది వెనకాల ఏం బాగుండదు బట్ డోంట్ వరీ పోవడం మాత్రం చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది మరి మనం కనుక చూసుకుంటే న్యూ గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తాం అందులో మనకు కావాల్సినటువంటి లో మీడియం హై క్వాలిటీస్ ఎన్నో ఉంటాయి మీకు మీడియం కావాలంటే మీడియం చేసుకోవచ్చు ఏది కావాలంటే చేసుకోవచ్చు సో ఆర్కె సిమ్లేటర్ అనేది గేమ్స్ ఉంటుంది మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ అందులో కంటిన్యూటీ అనేది ఉంటుంది లోడ్ అవుతుంది గేమ్ ఈ గేమ్ అనేది వరల్డ్ లోనే ఒక బెస్ట్ గేమ్ అనమాట మీరు ఆడొచ్చు ఆడకపోవచ్చు బట్ ఆడితే మాత్రం ఎంజాయ్మెంట్ అనేది అలాట్ ఆఫ్ ఉంటుంది ప్లేస్ బిలీవ్ మై ఐమ్ యువర్ దిలీప్ కుమార్ అండ్ ప్లేయింగ్ ద మెయిన్ ప్లేయర్ ఇస్ వాసు గారు ఇన్ ద కార్ ఇప్పుడు అతనికి ఫోన్ వచ్చింది ఫోన్ మాట్లాడాడు వెంటనే అతను ఇప్పుడు ఒక కీ కోసం ఇగ్నేషన్ కీ కోసం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ఆరు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది రీచబుల్ లో ఆ గ్రీన్ కలర్ లో ఏ వే అయితే చూపిస్తుందో ఆ వే లో మనం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కనుక మనం చూసుకున్నట్టే స్పీడ్ ఉంటుంది హార్న్ ఉంటుంది పెట్రోల్ ఉంటుంది బ్రేక్స్ ఉంటాయి సో మనం సిక్స్ కిలోమీటర్ దూరం చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది వెళ్తున్నాడు వెళ్తున్నాడు స్ట్రైట్ గా మనసు చూసుకుని రైట్ సైడ్ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది మా మసూ అన్న కాదు ఓకే టేక్ లెఫ్ట్ అండ్ గో స్ట్రైట్ ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాము ఇక్కడ యారో మార్క్ చూపించే సైడ్ మాత్రమే మనం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది సో మనం వెళ్తున్నట్లయితే దానిలో క్రిరోసన్ పోసినట్టున్నారు అందుకే పోగొస్తుంది సో ఇది ఏం బాధపడకండి మళ్ళీ అయినా ఎంత అయినా సరే రీచ్ చేయగలుగుతాము వెనకాల చూసి బాధపడకండి ముందర బాగానే ఉంటుంది మీరు కావాలంటే ఫ్రెండ్ వీ బాగానే చూసుకోవచ్చు కెమెరామెన్ సి సి కనుక నొక్కినట్లయితే అందువల్ల నేను చెప్పాను చెప్తూనే ఉన్నాను ఎట్ట పడితే అట్ట పోకూడదు అనేసి ఈయన చూపించాల్సిన వీళ్ళు కాకుండా అడ్డదిడ్డ ఆరులో నేను రజనీకాంత్ స్టైల్ లో పోతా ఉంటున్నాడు ఏం చేయలేము సో ఇలాగే వెళ్తున్నట్టయితే రోడ్డు కనిపిస్తుంది మనం ముందు చూసినట్లయితే రోడ్డే కనిపిస్తుంది వెనకాల చూసిన రోడ్డే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కనుక మనం ఫోర్ యారో మార్క్స్ ఉంటాయి మనం స్ట్రైట్ గా లేదంటే స్ట్రైట్ ఫ్రంట్ యారో మార్క్ నొక్కొచ్చు బ్యాక్ గా ఉంటే బ్యాక్ యారో మార్క్ నొక్కొచ్చు లెఫ్ట్ గా ఉంటే లెఫ్ట్ యారో మార్క్ నొక్కొచ్చు రైట్ గా ఉంటే రైట్ యారో మార్క్ నొక్కొచ్చు మనం సి కనుక ప్లస్ చేసిన అంటే కొన్ని కెమెరా వ్యూస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట అంటే ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ వ్యూ కనిపిస్తుంది టాప్ వ్యూ కనిపిస్తుంది ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట కొన్ని వ్యూస్ ఇంకా మెను నొక్కినామంటే ఎస్కేప్ అయిపోవచ్చు ఇలా చాలా వ్యూస్ ఉంటాయి అలాగే మనం ఇప్పుడు ఇంకా ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నాం కాబట్టి అది చూపించిన వేల వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అది అరుస్తున్నప్పుడు మీరేం భయపడకండి మీరేం టెన్షన్ పడకండి అది పెట్రోల్ లేకపోవడం వల్ల కొంచెం మెట్టెక్కాల్సిన పరిస్థితులు అలా అరుస్తూ ఉంటుంది ఇంకా చెప్పాలంటే పైన ఏరోప్లేన్ పోతుంది సో యూ డోంట్ వరీ అది మీ మీద ఏం పడదని బాధపడకండి ముందర ఒక రెడ్ కార్ పోతుంది కదా దాన్ని కానీ మనం చేసి చేయగలిగిన అయితే మనకు ఐదు కోట్లు ఇస్తారు ఇంకా రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇక్కడ పెట్రోల్ అయిపో వస్తుంది ఇంకొంచెం స్పీడ్ కనుక మీరు తోలినట్టు అయితే ఫాస్ట్ గా వెళ్ళొచ్చు మీరు ఎందుకో తోలుతూ తోలుతూ రోడ్డుని తప్పిపోతున్నారు బహుశా మీకు వీక్నెస్ ఏమన్నా ఉందేమో ఆ ఇది కరెక్ట్ పాయింట్ అనమాట ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇద్దరు పార్కింగ్ ప్లేస్ అనమాట ఓ నో మీరు ఇద్దరు అనవసరంగా చంపేశారు మీరు ఒక హత్య కేసు లో ఇరుక్కున్నారు వెంటనే ఇప్పుడు పోలీసులు వస్తారు నాకు తెలిసి సో పోలీసులు రాకముందే మీరు వెంటనే తప్పించుకోవడం చాలా మంచిది బట్ మీరు రీచ్ అవ్వాల్సిన ఎండింగ్ పాయింట్ రీచ్ అయిపోయారు కానీ మీరు ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటంటే సరిగ్గా మీరు అక్కడ పార్కింగ్ అనేది చేయాలన్నమాట మీరు అడ్డదడ్డమైన పార్కింగ్ లు అటు చేయాలంటే మిమ్మల్ని ఎత్తి బొక్కలు వేస్తారు సో లెఫ్ట్ తీసుకొని స్ట్రైట్ గా వెళ్ళండి అక్కడ జీరో కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది అంటే మీరు పాయింట్ రీచ్ అయిపోయారు ఇప్పుడు దిగచ్చు లేదా అలాగే వెళ్ళచ్చు మళ్ళీ బ్యాక్ బార్డ్ తీసుకోవాలంటే బ్యాక్ బ్యాక్ బటన్ ప్రీస్ చేసు మళ్ళీ ఫ్రెండ్ వెళ్తున్నారు ఓకే అలానే వెళ్తున్నాండి పొగ వస్తూనే ఉంటుంది అక్కడ జీబ్రా క్రాసింగ్ అనేది ఉంటుంది అది మనకు అవసరం లేదు స్ట్రైట్ గా తీసుకొని లెఫ్ట్ రైట్ తీసుకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ ఇలా వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ సర్వీస్ స్టేషన్ అనేది ఉంటుంది అక్కడ ఒక సౌండ్ సిగ్నల్ ఓపెన్ గేట్ అనే బేర్ అంటే మీరు హార్న్ కొట్టాలండి ఇప్పుడు హార్న్ కనుక కొట్టినట్లయితే అది గేట్ పైకి లేస్తుంది అనమాట అప్పుడు మీరు ఆ వెరీ గుడ్ ఫాంటాస్టిక్ మైండ్ బ్రెయిన్ ఎక్స్ట్రా అన్నది ఇప్పుడు హార్న్ కొట్టడం వల్ల అది గేట్ అనే పైకి లేచింది మనం లోపలికి వెళ్ళొచ్చు లైట్ లేని కానీ లైట్ కూడా ఎలగతాయి అండి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అప్పుడప్పుడు పైన ఏరోప్లేన్ బేతూ ఉంటాయి మీరు దానికి భయపడాల్సిన అవసరం అవసరం లేదు అక్కడ ఇద్దరు మనుషులు మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎంతకుముందు చంపేస్తారు మళ్ళీ వాళ్ళు బతికి వచ్చేస్తారు ఏమైనా తెలీదు అక్కడ మనకి టూల్స్ అనేవి కొన్ని కనిపిస్తాయండి ఆ కరెక్ట్ పొజిషన్ లో కనుక
సో అక్కడ ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ భర్త కోసం ఏడుస్తుంది మీరు మీరు అవన్నీ పట్టించుకోకుండా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళండి మూడు కిలోమీటర్ల దాకా వెళ్తూనే ఉండండి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసింది రెండు కిలోమీటర్లు మీరు రోడ్డునే చూస్తూ వెళ్ళండి ఇంకా అడ్డదారులు మాత్రం వెళ్ళకండి వెళ్తున్నట్టే అక్కడ స్పీడ్ బ్రేక్ అనేది ఒకటి ఉంది దాన్ని చూసుకొని జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి వెళ్తున్నారు రెండు కిలోమీటర్ అక్కడ రైట్ సైడ్లో ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి పార్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది యాక్చువల్లీ కొంచెం బ్యాక్ రండి బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత టర్న్ తీసుకోవడానికి కూడా ఎన్నో యార్ మార్క్స్ ఓన్లీ యార్ మార్క్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనము సో స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి ఆ జీరో కిలోమీటర్స్ ఉన్న దాంట్లో మనం పార్క్ చేయడానికి అయితే మన టాస్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది సో రైట్ సైడ్ మెల్లిగా తీసుకొని జస్ట్ ఆ బాక్స్ లో రెక్టాంగిల్ బాక్స్ లోనే ఫిక్స్ అయ్యేలా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఫోల్స్ అనేవి ఓకే అయిపోయింది ఇక్కడ షేక్ హాండ్స్ ఇచ్చి మనకి థౌజండ్ రూపీస్ ఇస్తారు అనమాట యూ డోంట్ వరీ మళ్ళీ ఇగ్నేషన్ కి అనేది వస్తుంది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మళ్ళీ నెక్స్ట్ టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి రెడీగా ఉండండి ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే మనము వెనక్కి తీసుకో టర్న్ తీసుకొని మళ్ళీ వచ్చిన వేలోనే కాకుండా రైట్ సైడ్ వెళ్ళడం కానీ పీస్ఫుల్ గా ఉండాలన్నమాట మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన వెనక ఎంత మంది వస్తుంటారు పోతుంటారు మంది మాత్రం మన వేలోనే వెళ్ళాలి ముందు వెళ్తున్నట్లయితే అక్కడ మన కోసం ముగ్గురు కాస్తు కూర్చోన్నారు ఇక్కడ రా లెఫ్ట్ అక్కడ చూసినట్టే వాళ్ళు లిఫ్ట్ అడుగుతారు మీరు ఇవ్వద్దండి స్ట్రైట్ గానే వెళ్ళిపోండి అక్కడ ఇల్లు ఒకటి ఉన్నది బహుశా ఇంటి దగ్గరికి వెళ్తే మనకేమైనా ఇల్లు రావచ్చు ఇల్లు రాసిస్తారేమో చూద్దాము ఇక్కడికి వచ్చాము ఏం జరుగుతుందో చూద్దాము ఇక్కడ మఫిల్ డాక్ జింజిన్ అనేసి ఒకటి ఉంది అది క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం బై అని వస్తుంది దాన్ని బై చేసినట్టయితే కొంచెం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఒకటి బట్ మన దగ్గర సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్ లేదనమాట సో మనం ఎగ్నేషన్ కీ తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఉంటే మనం దాన్ని తీసుకొని ఉండొచ్చు సో సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్ కోసం ముందుగానే వెతకాల్సి ఉంటుంది అలాగే స్ట్రైట్ గా వెళ్తున్నాం స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి రైట్ తీసుకోండి స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి రోడ్ లోనే వెళ్ళాలి రహదారులు అంతా వెళ్ళకూడదు అక్కడ స్పీడ్ బ్రేకర్లు వస్తున్నాయి రెండు జాగ్రత్త చూసుకెళ్ళండి మళ్ళా మనం చంపేయచ్చు మనం ఏమన్నా అక్కడ వెళ్తూనే ఉన్నాము స్ట్రైట్ గా వెళ్తున్నాము ఆకులు రాలుతున్నాయి ఎందుకంటే ఇది ఆకులు రాల్చి కాలం కాబట్టి ఎదురుకు ఒక వ్యాన్ వస్తుంది కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి అక్కడ ఓకే గుడ్ గుడ్ టర్నింగ్ ఇక్కడ సర్వీస్ స్టేషన్ దగ్గర సర్వీస్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు మీ ఇష్టం అంటే మీ సర్వీస్ కావాలి అని అనిపిస్తే చేసుకోండి లేదంటే మా వెహికల్ కంఫర్ట్ గా ఉందంటే మీరు స్ట్రైట్ గా వెళ్ళచ్చు ఇప్పుడు మనం వెళ్ళేది ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదండి సి అండి సీన్ ఒకటైతే మీరు ఫ్రంట్ వినో మీ డ్రైవింగ్ మీ పని మీకు కనిపిస్తాయి అనమాట చూసారు కదా మీరు ఎంత బాగా వణుకుతా ఉన్నారో ఆ డ్రైవింగ్ వల్ల చాలా బాగుంటుంది అనమాట గుద్దేని 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 ఆ కార్ మాత్రం గుద్దకండి సార్ అలా చేయడం తప్పండి ఇప్పుడు చూడండి మీరు కెమెరాలో చూసుకున్నట్లయితే ముందర పోతున్నది మీకు తెలుస్తుంది ముందర అద్దంలో మీ బ్యాక్ సైడ్ కూడా మీ వెనకాల చక్రాలు కూడా తిరిగేది మీకు గమనించవచ్చు వెనకాల ఎవరొస్తున్నారు కూడా చూసుకోవచ్చు సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమైందంటే ఏంటంటే డ్రైవింగ్ చాలా ఈజీ అండి మీరు కడప పోవాలన్నా చిత్తూరు పోవాలన్నా ఎక్కడ పోవాలన్నా వెళ్ళచ్చు డైరెక్ట్ హైదరాబాద్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు ఒకేసారి కానీ డ్రైవింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి బాగా నేర్చుకోవాలి ఈ గేమ్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ కామెంట్ మై ఛానల్ అండ్ ఈ గేమ్ లింక్ వెంటనే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాము మీరు ఓపెన్ చేయండి ఆడుకోండి ఇలాంటి గేమ్స్ ఎన్నో ఉంటాయి ప్లీజ్ డిస్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్